students x is 1.6 da idu appadiye namakku x is 1.5 model da but inga non homogeneous linear equation koduttu adha test pannite uh, test for consistency adha test pannite possible ah irundha mattum andha equation ah vandu solve panni answer kandupidinga nu solliranga adu enna apdingiradha andha consistent test pandrathu eppadi apdingiradha na sum nadathum bodhu solren ipo na first la second sum nadathren second to fourth nadathren onnu thirdu neengale homework podalam same method 1.5 potta mariye da ஏபி நீங்கள் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸு இப்போது நம்ம இந்த மூணு ப்ளேஸில் ஜீரோ ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே இந்த இடத்துல ஒன் வரணும் ஸோ நமக்கு செகண்ட் ரோவில் இங்கே ஒன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆர் ஒன்னை ஆர் டூவையும் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஒன் டூ செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஆர் டென்ஸ் டூ ஆர் டூ ஆர் ஒன்னே ஆர் டூ நம்ம இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ அடுத்து நமக்கு இந்த மூணு பிளேஸை ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு இங்கே த்ரீ இருக்கா ஸோ நம்ம ரோ ஒன்னை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆர் டூலேருந்து செப்ரேக்ட் பண்ணிடலாம் த்ரீ மைனஸ் நைன் சிக்ஸு த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் இப்போ ரோ ஒன் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆர் டூவை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் அப்படி நம்ம செப்ரேக்ட் பண்ணோன்னா ஜீரோ டென் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அடுத்து வேறு பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆர் த்ரீயை பார்த்தோன்னா இங்கே செவன் இருக்குது அப்போ இதை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி செப்ரேட் பண்ணலாமா ஸோ ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் செவன் ஆர் ஒன் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர்டீன் செவன் செப்ரேட் பண்ணோம்னா ஜீரோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ சரியா இப்போது நமக்கு இந்த ப்ளஸ் ஜீரோ ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஆர் டூவை நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி செப்ரேட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் அப்படியே இருக்குது ஜீரோ டென் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று இப்போ நம்ம ஆர் த்ரீயை தான் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ இதை டூவால் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஜீரோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென்னு மைனஸ் டூ நம்ம இதுலேருந்து அப்படியே நம்ம செப்ரேக்ட் பண்ணோன்னா ஜீரோ 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 நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவில் போட்ட சம்மு இங்கே நம்பர் வந்திருக்கும் இங்கே நம்பர் வந்திருக்கும் நம்ம அதை வச்சுட்டு இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ஒய்இ எக்ஸு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சரியா இப்போ இதிலே ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடலில் தான் இருக்கும் ரெண்டு இடத்துலையுமே நமக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்கும் இப்போ நமக்கு இங்கே ஜீரோ வந்திருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இதோட ரேங்க் எழுதிடுங்க இப்போ ரோ ஆஃப் ஏ இப்போ இதை மறைச்சிட்டோன்னா இதுதான் நமக்கு ரோ ஆஃப் ஏ ஏன்னா இது ஏ பி நம்ம சேர்த்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ ரோ ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறப்ப டூ ரோ ஆஃப் ஏ கமா பியும் என்ன நமக்கு டூ தான் இப்போ ரெண்டுமே டூன்னு வந்தால் தான் ரிசல்ட் வரும் அதே மாதிரி ரெண்டுமே த்ரீன்னு வந்தாலும் ரிசல்ட் வந்துடும் சப்போஸ் இப்போ இந்த இப்போ இங்கே ஜீரோ இங்கே நம்பர் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்துட்டு நமக்கு டூ வரும் ரோ ஆஃப் ஏ கமா பிங்கிறது த்ரீ வரும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நாட் ஈக்குவல் அப்போ அப்போது ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ கமா பி இது ரெண்டு நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் சப்போஸ் இங்கே டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு அப்போது ரிசல்ட் என்ன எழுதுனா இந்த சிஸ்டம் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு சொல்யூஷன் ஸோ நம்ம கன்சிஸ்டன்டி டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு அப்போது இந்த சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அண்டு இட் ஹேஸ் இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஏன் நம்ம இன்ஃபைனிட்லி மெனி சொல்யூஷன் போடுறோம் அப்படின்னாக்க சப்போஸ் இங்கே நம்பர் வந்துருந்துச்சுன்னா கன்சிஸ்டன்ட்டுன்னு எழுதி இட் ஹேஸ் ஒன் சொல்யூஷன் போட்டுரும் போட்டுறணும் ஏன்னா இசட்டுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு மதிப்பு தான் கிடைக்கும் டூ த்ரீ ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும் தான் இருக்க முடியும் இப்போ இங்கே இசட்டுங்கிற டேர்மே நமக்கு இல்லைங்கிறதுனால இசட்டுகோட மதிப்பு வந்து நம்மளாக தான் எடுக்க போகிறோம் ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட் தான் நம்ம எடுப்போம் அப்போது அந்த கான்ஸ்டண்ட் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ரியல் நம்பர்ஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இட் ஹேஸ் இன்ஃபைனிட்லி மெனி மெனி சொல்யூஷன் தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது எண்ணற்ற தேர்வுகளை பெற்றிருக்கும் இந்த ரிசல்ட் கண்டிப்பாக எழுதணுண்டா இதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க இப்போ சப்போஸ் இது நாட் ஈக்குவல்ட்டாக வந் நாட் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவலாக வந்துச்சு அப்படின்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷன் ஒருங்கமை அற்றது தீ தீர்வு இல்லை அப்படின்னு எழுதிடணும் இப்போ இதில் தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த
அப்போ தேர்ட் சம்க்கு நீங்கள் நாட் ஈக்குவல் போட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை இப்போது இதுக்கு நமக்கு இசட் இல்லை அப்போது இசட்டுக்கு நம்ம கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கணும் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு கே என்க கே பிலாங்ஸ் டு ஆர் ரியல் நம்பர்ஸில் இருக்க தான் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அந்த கேக்கு நம்ம இந்த ரியல் நம்பர்ஸ்லேருந்து என்ன வேல்யூஸ் வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் இங்கே இன்ஃபைனிட்லி மெனி சொல்யூஷன் நம்ம போடுறோம் இங்கே நம்பர் வந்துச்சுன்னா ஒன் சொல்யூஷன் போட்டுறணும் இப்போ கே எடுத்துட்டோமா இப்போ அடுத்து செகண்ட் ரோவை எடுத்து ஒய் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டென் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று நம்ம கேக்கு பதில் இசட்டுக்கு பதிலாக கேன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ டென் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஒய் சீக்வல் டு ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டென் இப்போ அடுத்தது எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸுக்கான ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் பை டென்னு ப்ளஸ் டூ கே ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் ஃபைவ் கே பை டென்னு கிடைக்கிது இந்த ப்ளஸ் டூ கே அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் டூ கே இந்த மைனஸ் டேம் அப்படியே ப்ளஸில் போயிடுது த்ரீயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கிது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா செவன் மைனஸ் ஃபைவ் கே பை டென்னு கிடைக்கிது ஸோ த சொல்யூஷன் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் ஃபைவ் கே பை டென்னு ஒய் சீக்குவல் டு ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் பை டென்னு இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம கேன்னு எடுத்தோமா ஸோ கே பிலாங்ஸ் டு ஆர்ன்னு எழுதிட வேண்டியதான் அவ்வளோதாம்மா தேங்க்யூ